ശ്രീഭാമ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കംബഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലെയിം എന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് കംബഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവൻ ഒരു കുക്ക് പോലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആ അത് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ആവണം സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സോ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹൗ ഡു വി കൺട്രോൾ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ കത്താണ് ഫുള്ള് കത്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് കത്തിക്കൽ തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പഷൻ വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു കളിയില്ല സോ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കത് കൺട്രോളും ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക് അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോലെ അത് കെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഹൗ ഡു ബി കൺട്രോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ട എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കത്തുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ട് ആ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ വേഗം മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വുഡ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാണ് ഫയർ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നമ്മുടെ അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് ഒഴിക്കും സോ എന്താണ് ഈ വാട്ടർ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ വാട്ടറിന്റെ ട്രിക്ക് എന്താണ് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാട്ടർ ബ്രിങ്സ് ഡൗൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് യുവർ ബിലോ ഇറ്റ്സ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ സോ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ സോ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബിലോ ആക്കുക അതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ തീനെ കെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചറും താഴാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടുപോലെ അല്ലെ മക്കളെ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ ബ്രിങ്സ് ഡൗൺ വാട്ടർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബ്രിങ്സ് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ താഴെയിലോട്ട് അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വാട്ടർ ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വാട്ടർ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് അറിയണ്ടേ യെസ് അതാണ് ഒരു എക്സ്റ്റിങ് യൂഷർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പതിനെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് കട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ എറൗണ്ട് ഫ്യൂവൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ കമ്പഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നൈസ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം കട്ട് ഈസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വാട്ടർ വീപ്പേഴ്സിന് സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ വാട്ടർ ഒരു എക്സ്ട്രീം യൂഷ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേടാ മക്കളെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ വൈ വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഓയിലിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ സോ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത
ദ ഫയർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫയറിന്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കുന്ന പരിപാടി മുപ്പത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് കത്തുന്ന സമയത്ത് വേഗം പോയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഷോക്ക് അടിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യം അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനാവും സോ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വാട്ടർ അല്ല സോ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഫയർസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ അത് കത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടില്ല സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടില്ല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലില ബിൽഡിങ്സില അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളില് ഇപ്പൊ മിസ്സിന്റെ ഇവിടെ പറയുന്നത് മിസ്സിന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വാളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു യൂസും ഇല്ല ചുമ്മാ ഇടുന്നാന്ന് അല്ലടാ മക്കളെ അത് എന്താണെന്നറിയോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഗ്യാഷസ് ഫോമില് പറന്ന് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ നൈസ് ആയിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത 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 ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ വേഗം പോയിട്ട് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതും സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് കട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സപ്ലൈനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ബിലോ അത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഫോർ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹാഫും ഹാവും എന്തിനുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അവരുണ്ടാക്കുന്നില്ല and also co2 covers the fire like a blanket or a blanket pole alle nammal blanket eppol nammal endha cheya nammal nalla thaduthu cold aayathulla salathu korchu chooda aayathu hot aayathu irikkan vendiyittana nammal eppol blanket ida alle namukku nalla sugaayathu kadannu orangan vendiyitta appo idu endha yana cheynadha or a blanket pole act cheyana cheynadha but co2 covers fire like a blanket a fire ne chittuvana blanket aayittu work cheynadha clear alle da makkale set alle ready alle so ivada miss da correct aayittu makkalde definition aayittla sambhavam nenu edhi vechittunde for fire involving electrical equipments and inflammable material like petrol carbon dioxide is the best extinguisher so best in the best in the varena pole carbon dioxide aanu adinullathu CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket since the contact between the fuel and oxygen is cut off the fire is controlled angane namukku end cheyan pattum nammude fire ne control cheyan pattum engane CO2 inde presence undu and how do we get supply of carbon dioxide it can store in high pressure only nalla pressure laana adu end cheyittullathu store cheyittullathu as a liquid in cylinder miss parnu liquefied aayittulla reethilana avada cylinder il irikkunnathu and CO2 in what form of the lpg stored in the cylinder lpg same only liquefied petroleum gas nalle pariya adum liquefied form laana ullathu so endha adu ninnu manasilayathu CO2 expand enormously in volume and cool down appo enormously in the എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത്രയും പ്രഷറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തുറന്നു വിടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ പ്രഷറില് അത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെ നമ്മുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ എക്സല ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൊണ്ട് അതേപോലെ പൊട്ടാഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കാണ് മിസ്സിന് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി കാര്യമാണ് മിസ്സിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ സോ എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ താഴെ അറിയിക്കുക മിസ്സിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക സോ ഇതുപോ